终于等来一场厄运导演阿里·艾斯特的第二部长篇作品《仲夏夜惊魂》。真正高级的恐怖片就该这么拍，没有突然蹦出来的 jump scale， 甚至连黑夜都没有。可就是阳光下的罪恶，才让人更窒息。话不多说，开始今天的故事《仲夏夜惊魂》。在一个风雪交加的冬夜，丹尼的妹妹吸了汽车尾气，以一种极其惨烈的方式离开这个世界。在此之前，他还送走了自己的父母。突然的变故让丹尼掉入绝望的深渊。男友克里斯在朋友的怂恿下，本打算今夜和丹尼分手，可发生了这样的惨剧，克里斯实在说不出口，只好延迟分手计划。在接下来的日子里，丹尼只能依靠药物稳定情绪，实在忍不住就跑到卫生间里痛哭。卷毛是克里斯的死党之一，来自瑞典的某个偏远小村庄。按照原定计划，他们打算在克里斯恢复单身后，组团到那里游玩。可现在丹尼知道这个消息后，也想一起去。很快，假期来临，一行人坐飞机抵达瑞典首都斯德哥尔摩。不过，他们还要开四个多小时车才能到达卷毛的家乡。经过一片草地时，车子停了下来。在这里玩耍的年轻人很多都是刚从外面回来的。卷毛和其中一个叫英格玛的小伙子热情相拥，两人都是发小。英格玛在英国工作，这次回来还带了一对小情侣西蒙和康妮。彼此简单认识后，英格玛掏出能置换的毒蘑菇，想带大家享受一回。起初丹尼是拒绝的，但为了合群还是吃了。晚上后，几人躺在一棵树下。现在已经晚上九点，由于是仲夏的关系，依然烈日当空。或许是毒蘑菇的影响，丹妮出现幻觉，看到手上长出了青草。一觉睡醒后，他们又走了一段山路，终于来到村子。这里开满鲜花，村民们全都穿着纯白的服饰，耳边不时传来美妙的笛声，仿佛走进了世外桃源。卷毛的父亲是村里的长老，他对丹尼一行人的到来表示热烈欢迎，让大家别客气，尽情的玩。就在这时，村民们朝着同一方向跑去，那里矗立着十字架，似乎正在进行什么仪式。在好奇心驱使下，几人也过去凑热闹。女祭司说：“九十年一次的大祭马上就要开始，时间持续九天，让我们举起酒杯，一起庆贺吧。”女祭司将两根火把交到两位老人手中，紧接着口中说着听不懂的语言。看着一群村民手舞足蹈的样子，大家好奇这是在干嘛。卷毛说他们在玩游戏，剥傻子的皮。这名字一听就不太吉利。队伍里的大眼妹轻轻踢了克里斯一脚。收到暗示后，克里斯毫不犹豫地加入，其他人也纷纷效仿，最后只留下安妮和卷毛。今天是安妮的生日，克里斯好像忘了。意外的是，卷毛记得，他贴心地为安妮画了一张自画像，画的右下角还有一个奇怪的符号。卷毛向众人介绍了村子里的生态，这里没有学校，由村里的老人担当教师角色，所有农业生产在不依靠外界的情况下也能自给自足。说话间，克里斯看到一个黄色三角形的房子。卷毛告诉他们，那里是圣殿，任何人禁止入内。更让大家震惊的是，村民竟然将一只棕熊关在笼子里。除此之外，他们还看到一张很古怪的画作，虽然是爱情主题，其中却穿插着一些血腥镜头。来到休息的地方，他们发现房子里处处都有画作装饰，仔细看，画上的图案都极具宗教意味。从卷毛口中得知，三十六岁以下的年轻人都睡这里，等过了年纪就搬到工人的房子里。有人好奇，为什么三十六岁是个节点？村民认为，人生就像四季，十八岁以前你还是孩子，就像春天；十八岁到三十六岁的某个时刻，要踏上朝圣之旅，对应夏天；三十六岁到五十四岁步入工作的年纪，那是秋天；最后五十四岁到七十二岁，你就成了人生导师。丹尼问卷毛：“那七十二岁之后干什么呢？”卷毛没有回答，而是用手比划出抹脖子的动作。丹尼以为他在开玩笑，所以没有过多在意。丹尼来到照片墙前，上面都是头戴鲜花的年轻女孩。这么一看，卷毛刚才送给丹尼的画也是这种风格。他们是五月女王，每年仲夏，村里都会举办舞蹈比赛，赢家就会获得五月女王的称号。睡觉时间到，卷毛让大家早点休息，因为明天就是第一场大庆典。小黑好奇都有什么活动，卷毛故作神秘，明天就知道了。克里斯掏出手机搜索，结果网上并无任何记录。第二天，圣殿前摆放着几张长桌，上面准备好了食物。
。然而，村民们站在边上一言不发，直到男孩敲响钟声，从女祭司手上接过火把的两个老人缓缓走来，之后所有人才坐下来。见老人开始用餐，其他人才动起刀叉。吃完饭，两个老人突然站起来，神神叨叨的，也听不懂嘴里在说着什么。而在场的村民们都跟定住的木头人一样。结束后，所有人举杯共饮。再然后，两位老人坐在椅子上被人抬走，村民们紧跟其后。丹尼等人入乡随俗，最后老人被人抬到悬崖之上，村民们则站在下面。女祭司拿出一本书吟唱。吟唱完，两位老人的手心被人用刀子割破，鲜红的血液涂抹在刻有符文的石头上。随后，老太太站到悬崖边缘，手心向着太阳的方向。几秒钟后，老太太纵身一跃，摔死了。丹妮无比震惊，西蒙也很激动，说：“人怎么突然跳下来了？”可卷毛却坚称人是意外坠亡的。几人惊魂未定时，老大爷也走到悬崖边，同样做了一个奇怪的动作，然后跳下。但他比较倒霉，不是头先着地，因此人还有意识。村民们似乎也感受到同样的痛苦。就在这时，有人扛着大铁锤走向老人，一锤两锤，残忍地把人给送走了。见状，西蒙要带康妮离开，村里的人都疯了。女祭司赶紧解释，这是一项历史悠久的习俗。刚刚跳崖的两个老人，是因为到了生命周期的终点。好家伙，原来这就是七十二岁以后能干的事儿。村里的人认为，死亡对72岁之后的人而言是好事儿，继续活着只会渐渐失去尊严，到时候灵魂也会腐坏。两位老人死后，他们的名字会被新生的婴儿继承，这就是灵魂的轮回。丹妮也吓懵了，想尽快离开村子，但克里斯似乎不这么想，他想以这里的习俗写篇论文。巧的是，小黑也有同样的想法，而且这正是他来的目的。小黑想不通，克里斯明明都知道，为什么还要和他撞选题？为此，两人发生争执，闹得不欢而散。小黑私下找到卷毛，让他千万别帮克里斯。但卷毛认为，他们写论文的想法不现实，因为村里的长老们肯定不想这里的事外传，更不允许别人留下任何书面记录。可来都来了，小黑当然极力争取，表示论文里出现的人物和地点都会用化名。见他这么坚持，卷毛表示会去问问长老们的意思。丹妮收拾东西时，卷毛找了过来，见妹子吓得不轻。卷毛说：“邀请大家来这里并无恶意，完全是想让你们有不一样的体验。”丹妮现在的心情，他能理解。小时候，他的父母死于一场火灾，是村民们把他抚养长大的。他们接纳自己，爱护自己，是他最坚强的后盾。说到这儿，卷毛对丹妮扎心一问。你觉得克里斯会是你的后盾吗？能给你家的感觉吗？卷毛的话让丹妮陷入沉思。他问克里斯对今天发生的事有什么看法。克里斯很淡定，认为应该抱着开放的态度，理性看待这里的风俗文化。晚上，丹妮睡不着，向小黑要了点安眠药。中途醒来时，竟看到克里斯他们丢下自己，偷偷带着行李跑路了。丹妮大声呼喊，嘴里却冒出一团黑烟。同时，恐怖的死亡场景在他脑海中不断浮现。好在这只是丹尼的梦境。另一边，大眼妹趁克里斯睡着，悄悄将一个刻有符文的木头塞进他床底下。殊不知，这一幕被装睡的小黑看在眼里。隔天，两位老人遗体已经被火化，村民将骨灰埋在一棵倒塌的大树下。小黑过来找卷毛，得知长老同意他用化名写论文后，激动不已。不过有个条件，得签署一份保密协议。小黑拿出木头，问卷毛：“这是什么？”原来上面写的是爱情符文，是求爱用的。这时，克里斯走了过来，他和小黑用同样的方式获得了论文写作的机会。卷毛告诉克里斯：“大眼妹喜欢你，她刚到可以鼓掌的年纪，你要不要试试？”说话间，不远处传来村民的咒骂声。原来，克里斯另一个死党马克居然跑到大树下方便。要知道，村里长者的骨灰可都埋在下面呢，这不妥妥的侮辱别人祖先吗？好在关键时刻，卷毛把马克拉到一边。西蒙和康妮对悬崖上发生的事耿耿于怀，离开的想法十分坚定。就在康妮带着行李准备出门时，一个村民跑过来告诉他，村里的车同时只能坐两个人。司机已经先把西蒙送到火车站，然后再回来接他。康妮很疑惑，就算是这样，怎么不提前和他说一声？村民解释称，火车每天只有一趟，担心赶不上，这才没来得及告诉他。尽管如此，康妮还是觉得太扯，气愤的大包背小包离开了住处。
。丹妮无意间听到两人对话，也觉得事有蹊跷，随即把西蒙丢下康妮这件事告诉克里斯。结果克里斯态度很敷衍，一心只想着自己的论文。他问一旁的村民：“村里有乱伦的问题吗？”村民告诉他，在这里男女结合必须获得长老们的认可，虽然不多，但有时候也会有近亲结婚的情况出现。见男友心思不在自己身上，丹妮便一个人在村子里闲逛。突然，一个女人叫住他，希望丹妮能到厨房里帮忙。反正闲着也是闲着，丹妮没多想，走了进去。小黑这边，他正在聆听长老对著作的解读。这本书一直在更新当中，后面有很多空白页。村子里像这样的书还有成千上百本。最开始编写这本书的人是村里的一个残疾人，他正是近亲结婚的产物。因为长相奇特，他自出生就被村民奉为先知。正因如此，长老们会在一定时间段内允许近亲结婚，好让生下的后代继续写书。听到这儿，小黑的三观估计都震碎了。他提出要给著作拍个照，结果遭到长老的强烈反对。厨房这边，午餐准备的差不多，大家坐在长椅上准备吃饭。注意看，克里斯果汁的颜色明显和其他人不一样，看起来更深一些。丹妮问起康妮的下落，大家都不知道。这时，坐在旁边的村民主动搭话，他已经把康妮送到了火车站。可丹妮始终不理解，西蒙为什么抛下康妮，自己先跑了。克里斯猜测，可能是两人之间的沟通出了问题。听到这话，丹妮不乐意了，说：“只有你能干出这种事儿。”马克如坐针毡，因为虚虚的事情，那个大叔还直愣愣地盯着他。至于小黑也是心事重重，估计在寻思怎么搞到著作的照片。用餐时，克里斯吃到一根卷曲的毛发，之后又喝下果汁。突然，一个女孩拍了拍马克，说要带他去个地方。虽然有些疑惑，但马克还是去了。稍晚时候，等所有人入睡，小黑溜进图书馆，对着神书一顿狂拍，直到背后出现一个人影，是马克吗？意外的是，那个残疾人就睡在大门附近。小黑让马克赶紧关门。话音刚落，他却被一铁锤击中，领了盒饭。马克走过来，样子看起来很诡异。没猜错的话，马克也已经勾带。眼前这个人是戴着马克人皮面具的。隔天吃早饭时，马克和小黑当然不会出现。丹妮有种不好的预感，但克里斯丝毫不关心。这时，长老突然站起来，说：“图书馆里的神书不见了。”克里斯怀疑是小黑为了写论文去偷的，马克乱嘘嘘，怕被惩罚，于是两人一起溜了。担心受到牵连，克里斯极力撇清和两人的关系。话说到这个份儿上，长老没再追究下去，只希望他们快点把书还回来。不过今天的庆典，克里斯和丹妮都要参加。开始前，丹妮还需要换一身新衣服，克里斯则要到旁边的小木屋。草地上，年轻女孩们头戴鲜花，身穿统一的裙子。她们正在排队喝一种特制的饮料。之后便是今天的重头戏——舞蹈比赛。丹妮也是参赛者之一。应该是饮料的作用，丹妮再次出现幻觉。比赛规则很简单，参赛者要不停地跳舞，直到精疲力尽为止。谁能坚持到最后，谁就是赢家，也就是有资格登上照片墙的五月女王。克里斯坐在凳子上，对面的墙上画着一只被火焚烧的熊。没过多久，女祭司把他带到隔壁房间，问他对大眼妹有没有兴趣。有的话，长老们认可你和他结合，而且占星显示克里斯就是大眼妹的良配。这时，克里斯才反应过来，之前吃到的毛发就是大眼妹的。结束对话，克里斯若有所思走出木屋。舞蹈比赛还在进行，丹妮越跳越上头。克里斯刚坐到观众席欣赏，大眼妹便摔倒在地，失败出局。随后也坐到观众席当中。很快，场上只剩最后八位参赛者。丹妮兴奋不已，然而克里斯的目光却注视着观众席上的某个人。丹妮看到后，脸上划过一丝失落的神情。不过下一秒，她又被参赛者拉回跳舞的阵型。年轻女孩递给克里斯一杯水，说是有特殊效果的泉水。克里斯原本并不想喝，可在对方劝说下，只好一饮而尽。比赛不知不觉到了白热化阶段，凭借主角光环，丹妮赢得了最后的胜利。头戴花环的丹妮和村民们来了张集体大合照，之后还拍了单人照。丹妮站在宝座上，伴随一路歌声，被村民抬到餐桌前。丹妮的地位肉眼可见的提高。她坐下，村民们才坐；她拿起刀叉，村民们随即响应。女孩拿来一条腌制的飞鱼，让丹妮吃掉，说是传统。结果刚喂进嘴里，丹妮就吐了。克里斯喝的泉水应该加了药，现在开始发挥作用。
克里斯有些恍惚，问旁边的老人是怎么回事。不料对方一拍手，克里斯周围的空间竟变得扭曲起来。期间，大眼妹离开餐桌，前往旁边的房子。离开前，还对克里斯使了使眼色，似乎想让他也跟过去。克里斯内心有股冲动，好在咬咬牙忍了过去。女祭司宣布，每一位五月女王都要到村子里祝福牲畜和庄稼。丹妮身后的马车已等候多时，见克里斯有些不对劲，丹妮想带他一起走，结果遭到拒绝。女王必须独自乘坐马车。丹妮离开后，女孩撒着花瓣来到克里斯身边。花路尽头正是大眼妹刚才进去的房子。克里斯体内的洪荒之力再也压制不住，他在门口换上新衣服，吸了一口能提升精力的白烟。至于在房间里发生的事，简单说就是和大眼妹奏响爱的交响乐，同时还有一圈裸体的女人在围观，充当气氛组。这怕尺度过大，为了增强体验，建议自行观看原片。祝福完毕的丹妮恰好路过这个房子，隐约听到里面传来不对劲的声音。丹妮透过钥匙孔看到扎心一幕，哭着跑了出来。女孩们赶紧将她扶起来送回住处。丹妮崩溃哭泣，女孩们也学她，氛围看起来相当诡异。克里斯这边完事儿后，意识瞬间清醒，吓得裸奔出去。他知道自己被利用，大眼妹不过是想借他的身体生孩子，好为村里的基因洗洗牌。裸体的克里斯急需躲起来，期间他看到一条腿倒插在土壤里，从肤色来看是小黑没错了。鉴于两人有矛盾，克里斯压根儿不管小黑，而是就近躲进鸡笼里。万万没想到，上面挂着一具裸男尸体。虽然眼睛里塞着小黄花，克里斯却似曾相识。这个人是西蒙。没等克里斯反应过来，有人朝他撒了一把迷药。再次醒来，克里斯坐在轮椅上，药效还没过，他不能动，也不能说话。村民们又在举行仪式，他们要向太阳神献祭九个人：四个村外人，也就是西蒙、康妮、马克和小黑。此外，还有四个村里人。现在已经有两个老人被做成人偶，剩下的是两个村里主动献身的年轻人。其中一个正是卷毛的发小英格玛。至于第九个，由五月女王在村民和克里斯之间做出选择，利用自制摇号机入选的村民很快诞生。克里斯做梦也没想到，丹妮竟然选了自己。祭祀地点在圣殿，村民们杀死棕熊，取出内脏，将一整套熊皮套在克里斯身上，最后一把火点燃圣殿。听着不断传出的哀嚎声，村民们也发出凄厉的惨叫。看着熊熊燃烧的火焰，丹妮的脸上由一开始的悲戚，最后变成诡异的笑容。故事也在这一场景中落下帷幕。我们知道，克里斯其实并不爱丹妮，之所以还在一起，仅仅是丹妮失去家人，他不好意思提出分手。克里斯一直都不关心丹妮，而这场旅途则是让丹妮认识到这一点，并停止期待的一次洗礼。丹妮对克里斯最后的绝望爆发在透过钥匙眼看到的场景，不过一种情感的崩塌伴随着另一种情感的建立。丹妮被这个瑞典村落所接纳，村民们分享着自己的喜怒哀乐，所以最后丹妮选择融入这个能让她安身立命的社区，并在最后的那场燃烧中斩断了对过去所有的留恋。故事中很多次出现村民们与丹妮的情感同频，我们可以理解成是同理心的夸张表达。除了卷毛，克里斯和他的朋友们几乎对丹妮都没有什么同理心，相反，村民们却能做到。影片中还有很多细节值得推敲，例如九这个数字，最后的祭品是九个人，种下祭典持续的时间是九，而这次又是九十年一次的大庆。在希腊神话里，从天堂掉到地上需要九天，再掉进地狱也需要九天，所以这一切都是有依据的。种下野惊魂显然脱离了常规恐怖片的范畴，全片大部分场景虽然都发生在朗朗白日，却让人感受到了别样的恐惧。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。